হ্যালো বন্ধুরা আমার স্পাইডার এক্স চ্যানেলে আবার প্রত্যেকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি হ্যাঁ আপনারা আমার থামেলে একদমই ঠিক দেখেছেন অ্যাপেল আইফোন ইলেভেন প্রো ম্যাক্স মানাতে পঁয়ত্রিশ থেকে অ্যাপেল কোম্পানি পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ হাজার টাকা খরচা পড়ে কিন্তু ওই ফোনটা যখন আমরা পাই আমাদের হাতে তখন প্রায় এক লাখেরও বেশি টাকা আমাদের খরচা করতে হয় অ্যাপেল কোম্পানি এরকম করে কেন একটা কোম্পানি কি করলো অ্যাপেল আইফোন ইলেভেন প্রো ম্যাক্সটাকে ম্যাক্স ফোনটাকে পুরো খুলে ফেলল মানে ডিসঅ্যাসেম্বেল করলো ডিসঅ্যাসেম্বেল করার পর ওরা ভিতরে প্রত্যেকটা পার্টসে এস্টিমেশন প্রাইসটা বার করলো এবার ওরা প্রত্যেকটা পার্টসের এস্টিমেশন করে দেখলো আইফোন ইলেভেন প্রো ম্যাক্স বানাতে পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ হাজার টাকা খরচা পড়ছে এবার আমরা যখন ওই ফোনটাই কিনছি এক লাখেরও বেশি টাকা দিয়ে এবার ভাবুন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যদি এক লাখ টাকা থেকে আমরা সরিয়ে নিই তাহলে যে টাকাটা পড়ে থাকছে ওটা পুরোটাই কি অ্যাপেল কোম্পানির প্রফিট হচ্ছে তাহলে এত বেশি টাকা নিচ্ছে না কেন যার টাকাটা যাচ্ছে এটা করছে স্যামসাং বা সাউমির ফোনগুলো এত সস্তায় কেন পাওয়া যায় কোম্পানিগুলোর প্রোডাকশন অনেক বেশি অনেক বেশি ফোন তৈরি করে অ্যাপেলের থেকে এছাড়াও ওদের মেকিং অফ কস্ট অনেক কম মানে ফোন তৈরিতে অনেক কম খরচা করে অ্যাপেলের মতো খরচা অত করে না মেকিং কস্ট ছাড়াও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট অনেক কম হয় ওদের রিসার্চ আর ডেভেলপমেন্ট কস্টও অনেক কম করে এছাড়া এমপ্লয়দের স্যালারি ওটা একটা বড় ম্যাটার করে এমপ্লয়দের স্যালারিটাও অনেক কম হয় ওই সব কোম্পানির ক্ষেত্রে ওই জন্য ওরা কম প্রফিটও বিক্রি করে দেয় ওই সব কোম্পানিগুলোর মেইন জিনিসটা হলো প্রোডাকশান অ্যাপেলের থেকে অনেক বেশি প্রোডাকশান ওরা করে এই জন্যই ওরা কম প্রফিটও ফোন বার করতে পারে কিন্তু অ্যাপেলের ফোনগুলো এত বেশি মাত্রায় বিক্রি হয় না এর কম ইউনিটের মধ্যেই প্রফিটটাকে বুঝে নিতে হয় আমরা কথা বলছি অ্যাপেলের ফোনের ব্যাপারে চলুন কিছু অ্যাপেলের ফোনের কম্পোনেন্টের এস্টিমেশন কস্ট কেমন মানে কোন কম্পোনেন্টের কেমন দাম সেটা একটু ব্যাপারে কথা বলি আপনাদের শুনে ভাল লাগবে এখানে যেটা সব থেকে দামি অ্যাপেল আইফোন ইলেভেন প্রো ম্যাক্সের তার ট্রিপল ক্যামেরা এই ট্রিপল ক্যামেরাতে একটা আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স আছে একটা ওয়াইড লেন্স আছে একটা টেলিফোটো লেন্স আছে যেটার দাম প্রায় তিয়াত্তর দশমিক পঞ্চাশ ডলার ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে সেটা প্রায় পাঁচ হাজার একশো নব্বই টাকা এরপর আসছে অ্যামুলেট স্ক্রিন যেটার দাম প্রায় সিক্সটি ডলার আবার সেটা ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে দাম হচ্ছে চার হাজার ছশো টাকা এবার তিন নম্বর দামি কম্পোনেন্ট এই ফোনের হলো প্রসেসর এই ফোনে থার্টিনের দুটো চিপ প্রসেসর আছে যেটার এস্টিমেশন প্রায় সিক্সটি ডলার ইন্ডিয়ান কারেন্সির ওটা প্রায় চার হাজার পাঁচশো টাকা এরপর ফোনটার অ্যাসেম্বেল এরপর আসছে অ্যাসেম্বলি চার্জ আমরা যদি ধরে নিই চায়নার ফ্রক্সক্রপ বা অন্য কোনো কোম্পানি থেকে ফোনটা অ্যাসেম্বেল করা হয়েছে পার্টসগুলো অ্যাসেম্বেল করা হয়েছে তাহলে প্রত্যেকটা ফোনের জন্য দু হাজার টাকা কস্ট আছে আর এই সব আরও কয়েকটা কম্পোনেন্ট মিলিয়ে এই ফোনের মেকিং চার্জ হচ্ছে পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ হাজার টাকা কিন্তু অ্যাপেল কোম্পানি চার্জ করে এক লাখেরও ওপরে ইন্ডিয়াতে এক লাখেরও ওপরে কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে একটু কম হতে পারে কিন্তু ইন্ডিয়াতে এক লাখের তলায় আইফোন ইলেভেন প্রো ম্যাক্স পাওয়া যায় না এবার আমি বলবো এটা কেন হয় অ্যাপেল বাজারে অনেক নতুন নতুন ইনোভেশন টেকনোলজি নিয়ে আসে এছাড়াও অ্যাপেলের রিসার্চ আর ডেভেলপমেন্ট অনেক দামি দামি রিসার্চ আর ডেভেলপমেন্ট করে থাকে এছাড়াও অ্যাপেল তার প্রত্যেকটা ফোনে কিছু না কিছু নতুন ইউনিক ফিচার্স নিয়ে আসে ডেভেলপ করে এছাড়া অ্যাপেল কোম্পানির অপারেটিং সিস্টেম আইও এস এটা ওপেন সোর্স নয় মানে যে কেউ ওটাতে কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারে না একমাত্র অ্যাপেল কোম্পানির এমপ্লয়রা ছাড়া ওটা কেউ ডেভেলপ রিসার্চ এনিথিং কিচ্ছু করতে পারে না আইওএস হচ্ছে অ্যাপেলের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ক্ষেত্রে তা হয় তা হয় না কারণ অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে কারণ অনেকের কন্ট্রিবিউট আছে ওদের অ্যান্ড্রয়েডের কমিউনিটিটা অনেক বড় অ্যাপেল হচ্ছে নিজস্ব এমপ্লয়দের মধ্যে কমিউনিটিটা রাখে কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড যে কেউ কন্ট্রিবিউট করতে পারে ওর মধ্যে আর অ্যাপেল কোম্পানির কোনো আপডেট ডেভেলপ যাই হবে না কারণ সেটা তার এমপ্লয়রা করবে এমপ্লয়দের স্যালারি অনেক বেশি হয় ভাই অ্যাপেলের এমপ্লয়দের স্যালারি অনেক বেশি হয় ওদের স্যালারিটা তরুণদের কোথা থেকে ওরা এই এক্সট্রা যে চার্জটা কাটে মানে ধরুন যে মেকিং চার্জ ছাড়া যে এক্সট্রা আমাদের থেকে চার্জটা নেয় অ্যাপেল সেইখান থেকেই সব কিছু হয় এছাড়াও অ্যাপেল কিছু না কিছু ডেভেলপ ইউনিক ফিচার্স আনতেই থাকে যেমন আমরা দেখতে পেয়েছি স্ক্রিন প্রেশার টেকনোলজি আইফোন সিক্স এসে এছাড়াও আছে ট্রিপল ক্যামেরা যেটা আইফোন ইলেভেন প্রো ম্যাক্সে বেরিয়েছে এছাড়া আছে রেটিনা স্ক্যানারের মতো স্ক্যানার এইসবের কি খরচা হয় না এইসবে অনেক খরচা হয় ওদের এমপ্লয়রা এগুলো তৈরি করে ওদের এমপ্লয়দের স্যালারি তো বেশি হবেই অ্যাপেলের একটা নিজস্ব জিনিস হচ্ছে অ্যাপেল কোনো কোম্পানি কপি করে না 
ওরা নিজের থেকে তৈরি করে এছাড়া সব থেকে যেটা বেশি সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাপেলের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যে কোনো অন্য ফোনের কোম্পানির থেকে অনেক অনেক বেশি দামি হয় ওরা মেনলি ইনভেস্ট করে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের উপর কারণ আপনারা টিভিতে দেখতে দেখেছেন নিশ্চয়ই টিভি বা ইউটিউবে দেখেছেন নিশ্চয়ই যে অ্যাপেল বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় নট অনলি একটা সিঙ্গেল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওরা চালায় না অন্যান্য কোম্পানি কোনো ফোন বার করলে ওরা একটা সিঙ্গেল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বার করে কিন্তু অ্যাপেল তা করে না অ্যাপেল তার একটা ফোনের জন্য প্রায় তিন থেকে চার ধরনের দামি দামি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তৈরি করে তো এই সবের জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে ওদের তো ইউনিট এত কম প্রোডাকশান এত কম সেই জন্য অ্যাপেল কোম্পানি ওদের ফোনগুলো যা মেকিং চার্জ হয় তার থেকে এত বেশি দামে বিক্রি করে যে বাকি যেটা থাকে সেটার মধ্যে ওরা সব কিছু পুষিয়ে নেয় এবার শোনা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে আইফোন বা অ্যাপেল কোম্পানি ইন্ডিয়াতেও তৈরি হবে আশা করি ইন্ডিয়াতে তৈরি হলে কিছুটা কম হবে প্রাইস কিন্তু এমন নয় যে অ্যান্ড্রয়েডের থেকেও কমে যাবে অবশ্যই অ্যান্ড্রয়েডের থেকে বেশি থাকবে প্রাইস কিন্তু একটু কম হবে তো বন্ধুরা আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না